Merci, donc euh, bonsoir à tous, bienvenue sur euh, cette sixième euh, conférence de la semaine des rencontres économiques et dernière de la journée. Euh, cette euh, conférence euh, est un peu particulière parce qu'elle va être présentée euh, par deux étudiants. C'est une conférence qui traite des enjeux énergie-climat et que Sergei et Mégane vont vous présenter euh, d'ici peu. Sergei, va euh, en tant que vice-président de l'association, va peut-être euh, donner un petit mot. Euh, un petit mot avant, je lui laisse la parole. Bonne conférence à tous. Merci Théo pour cette introduction. Donc Théo qui est responsable du pôle conférence. C'est notamment lui qui gère la mise en place de tout cet événement durant cette semaine. Euh, donc en fait, le but aujourd'hui est vraiment de parler de la transition énergétique. Donc là on va vous présenter The Big Conf. Donc c'est la deuxième, on en a déjà fait une année dernière. Et c'est une vision en fait d'avenir climatique. Voilà, donc il y a une association euh, qui existe déjà depuis 2007. Euh, voilà, donc avant toute chose, on tient à remercier l'UPMF ainsi que la faculté d'économie pour euh, leur soutien aussi bien dans la mise en place des conférences que pour leur déroulement. Remercier également nos membres qui sont là aujourd'hui pour nous soutenir et qui nous soutiennent tout au long de, euh, tout au long de nos événements et qui sont justement, enfin, et qui, euh, grâce à qui, notre association peut donc perdurer. Voilà, et surtout, merci à vous, public, car sans vous, en fait, nous, on n'aurait quelque part pas de raison d'exister. Et c'est pour ça qu'on qu est là aujourd'hui. Aussi, petite information, donc, par rapport à notre association, on aura euh, les élections de l'UFR prochainement et on compte aussi se présenter. Le but justement, c'est d'avoir encore plus de moyens pour soutenir les étudiants au quotidien, aussi bien dans les moments sérieux, festifs que sportifs. Voilà. Bon. Commençons la conférence. Alors tout simplement, euh, comme a dit Théo, c'est une conférence on va dire, un peu particulière, dans le sens où effectivement elle est présentée par des étudiants. C'est aussi une conférence euh, particulière parce qu'en fait, c'est une conférence qui est faite en simultané. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une centaine d'établissements d'études supérieures qui font cette conférence presque au même moment, du moins sur la même période. Voilà, partout en France. Et après, donc, euh, le but, c'est de sensibiliser sur le changement climatique. Voilà. Je vous disais, c'est les, les, les différents endroits où notre conférence euh, a lieu également. Il y a donc un peu partout en France et surtout dans la région ile de france Cette conférence est également soutenue par des personnes, on peut dire un peu du, du milieu, comme M. Hulot. Nous avons aussi, par exemple, M. Le Freud, qui est climatologue. Nous avons aussi M. Jean Covici, donc le, si on peut dire le père du, du bilan carbone. Et euh, voilà. Donc nous avons beaucoup de personnes qui, qui soutiennent cette conférence, ainsi que différentes peut dire, organisations, comme, euh, comme par exemple le REFED, que vous voyez, vous voyez là. Euh, donc, voilà. Cette conférence, en fait, elle va se dérouler en trois parties. Vous voyez, donc, il y a trois thèmes, trois thèmes distincts, mais qui sont complémentaires les uns aux autres. Et à la fin de chaque thème, en fait, on aura une séance de questions. Une séance de questions, euh, on vous propose pour la première partie d'avoir une séance de questions, par exemple, de 5, de 5 minutes, puis 10, puis 15. Donc, pour commencer, on va parler de l'énergie dans les grandes lignes. Donc, euh, qu'est-ce que l'énergie En fait, c'est un terme qui est très difficile euh, à définir, euh, mais on le fait souvent par rapport euh, à ce que l'énergie permet de faire. Donc, ici, euh, de créer de la vitesse, de la température, de mettre en forme des objets, de permettre des compositions chimiques, de, de créer de l'altitude et ensuite de définir différentes façons de la lumière. Euh, ça nous permet de mettre en forme le monde, de voir comment est-ce qu'il évolue et comment est-ce que nos modes de vie évoluent aussi. Donc voilà, elle transforme les. Elle mesure les transformations du monde. Alors un petit jeu pour commencer. Alors pour faire euh, fonctionner ce four à micro-ondes pour cuire le poulet, euh, combien est-ce que vous pensez qu'on doit mettre euh, des personnes à pédaler pendant une heure, sachant que chaque personne euh, crée 1 kWh 60 500 500 
Il faut être 5 à 10 cyclistes en fait, pour cuire un poulet. Donc en fait, euh, ça serait euh, Lance Armstrong, mais pendant 5 minutes. Voilà. <rire> donc, euh, par contre, c'est une énergie qui coûte très cher. Donc voilà. Pour euh, 10, 5 à 10 personnes, ça coûterait 100 euros pour cuire un poulet. C'est quand même assez énorme. On n'a pas forcément envie de le faire cuire à ce prix-là. Et en fait, euh, si on compare à une, une prise toute simple, et ben, ça nous coûte 10 centimes. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, bah, la société moderne, euh, elle permet de faire beaucoup, beaucoup de choses en économisant beaucoup de moyens. Et donc il euh, y a plus de pratiques, il y a un prix bah, très faible par rapport à ce dont on utiliserait euh, comme énergie mécanique à l'échelle de l'homme. on a beaucoup de sources d'énergie donc on a euh, des énergies euh, renouvelables donc on ne sait pas encore euh, stocker l'énergie qu'ils qu produisent donc on a euh, les panneaux photovoltaïques avec le soleil, les éoliennes et les barrages euh, les barrages ont un assez gros inconvénient c'est que quand euh, on utilise leur énergie il y a un gros stock d'eau qui part et en fait c'est ce qu'on appelle euh, une énergie fatale parce qu'elle met très 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 longtemps à, à revenir pour remplir un barrage, c'est très 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 long. Donc ça permet une, une énorme énergie euh, d'un seul moment, mais ensuite pour la réutiliser c'est assez compliqué. Donc ensuite euh, on a les énergies fossiles, donc euh, le bois, le gaz, le charbon, le pétrole et l'uranium. Donc euh, pour euh, la même quantité d'énergie, il faut... Euh, une toute petite pincée d'uranium, une canette de 33 centilitres de pétrole, une poignée de charbon, euh, 1,5 litre de gaz et une seule bûche de, de bois. Donc, euh, ensuite, on voit que les énergies renouvelables elles sont disponibles tout le temps, contrairement aux énergies fossiles euh, qui proviennent euh, de décomposition animale ou euh, des forêts primaires pour, euh, pour le charbon. Donc euh, malheureusement pour l'instant c'est l'énergie fossile qui domine le monde encore pour euh, 83%. Donc euh, c'est ce qu'on voit juste ensuite. Voilà. Sur ce graphique on voit que le pétrole euh, est à 33%, le charbon à 27% et le gaz à 23%. Donc euh, c'est encore une très grande part euh, dans, nos, dans nos utilisations d'énergie. Euh, on a parlé souvent de dire que euh, le charbon c'était euh, l'énergie du 19e siècle euh, parce que euh, on voyait souvent ça euh, avant. Ensuite le pétrole c'était l'énergie du 20e siècle. Est-ce que le gaz sera celui du 21e avec euh, les gages de schiste qui sont découverts on, on verra mais pour l'instant euh, les énergies fossiles prédominent encore. Donc ici le graphique il est en milliards de tonnes équivalent. Euh, en pétrole, oui, voilà. Et euh, donc, du coup, au fil, au fil des années, donc on voit grâce à cette petite ligne en pointillé euh, rouge que, en fait, euh, pendant les années 1900, on, pro, on avait euh, une production qui était inférieure à euh, la population mondiale, donc aux besoins euh, qu'on pourrait estimer de la population mondiale, alors que maintenant, ils sont... Euh, sont multipliés par deux, donc on voit que la population mondiale elle, elle a encore plus besoin d'énergie, elle l'utilise encore plus, donc il faut encore plus la produire. Euh, sur ce graphique, on voit que les énergies renouvelables ne représentent que 3%, donc euh, l'énergie hydroélectrique et euh, le pourcent d'autres énergies. Donc euh, pour l'instant, euh, ce, ce ne sont pas ces énergies qui, qui vont nous aider euh, pour, euh, pour le moment. Donc, les différentes sources d'énergie, ce qu'on en fait. Euh, L'énergie primaire, euh, c'est souvent le pétrole et le charbon. Ensuite, euh, ils sont transformés donc, euh, soit euh, en, pétrole, euh, en gaz pétrole liquéfié qu'on met dans nos voitures, ou euh, en électricité qui circule dans nos maisons euh, pour pouvoir euh, faire fonctionner nos équipements électroménagers. Malheureusement, ce qu'on voit ici, c'est que par rapport aux 100% de, 
d'énergie qu'on a au tout début par les énergies primaires, à la fin, en fait, on a une énorme perte par rapport au pétrole. Il n'y a que 13% de ce qu'on extrait à la, au début qui est réellement utilisé dans nos voitures. Et pour euh, le charbon et l'énergie électrique, c'est encore pire. Il y a 85% de perte. Donc, euh, c'est assez compliqué. Euh, il va falloir qu'on essaye de trouver des solutions pour euh, avoir moins de pertes sur, le, sur ces énergies parce que en produire autant et s'en servir si peu, c'est assez problématique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que 10 euh, cyclistes produisent la même énergie qu'une euh, canette de 33 centilitres de pétrole. Que le pétrole, c'est de loin la plus pratique. On la retrouve partout, dans nos vêtements, dans nos voitures, dans les pneus de voiture. Enfin, on, si on se demandait euh, si on devait tout enlever euh, ici euh, de ce qui était fait à base de pétrole, il ne resterait quand même pas grand chose malheureusement. Donc, euh, on voit que le pétrole euh, domine encore le monde. Donc, voilà, nous avons fini notre première partie. Si vous avez des questions. Oui euh, Vous avez dit au tout début, là, quand vous avez fait le point, en fait, sur la différence des, des coûts, que 10 cyclistes, il me semble que ça coûterait 100 euros. Pourquoi 100 euros Et pourquoi les autres 10 centimes Enfin, vous avez calculé ça comment C'est ce qui était donné dans la diapositive, en fait. Euh... C'était par rapport au prix, enfin... Donc genre calculer au SMIC, si on mettrait Oui exactement, bon après arrondi, mais c'est vraiment pour donner une sorte d'échelle. Pour la consommation de pétrole, c'est vrai qu'il y a 100% du pétrole qui est extrait de la terre et après il y en a 13% qui est utilisé dans les voitures. Mais euh, dans ces 13%, enfin, j'ai envie de dire, c'est sûr que ça paraît peu pour comparer à la quantité de pétrole qui est extrait. Mmh. Mais euh, enfin, comme vous l'avez dit, il y a aussi, euh, faut prendre en compte aussi tout ce qui est fabrication des produits à base de pétrole, donc tout ce qui est plastique, etc. Et ça, ça, ça rentre en compte énormément. Donc après, est-ce qu'il y a réellement une perte au niveau du pétrole sur ce point-là Par rapport à ça, oui, mais par exemple, pour revenir sur l'exemple de la voiture, il faut aussi savoir que le pétrole, il y a une grosse quantité, enfin une petite enfin, une quantité qui va être utilisée pour vraiment actionner tout ce qui est euh, pour actionner le moteur, pour vraiment faire avancer le véhicule. Et en fait, la plus grosse partie euh, de cette énergie va, on va dire, sortir quelque part en chaleur. Et en fait, va se perdre parce que la voiture encore n'est pas conçue pour reprendre cette chaleur et on va dire remettre, par exemple. À part du coup, si tu allumes le chauffage, mais euh, voilà. c'est très peu. C'est assez limité. C'est euh, la, la même problématique avec tout ce qui est euh, ampoules, les vieilles ampoules, parce que les, les LED, en fait, je crois que je crois qu'ils utilisent moins de chaleur, mais les vieilles ampoules, il y a, il y a 80% de la lumière qui part en énergie thermique. Voilà. Donc, euh, reste à trouver la solution pour, le, pour une voiture, euh, justement. Ouais. Alors, encore une question. Ce que vous avez appelé énergie fatale, c'est un, un peu la même distance, disons, entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Si une, si une énergie fossile, elle mettra du temps à se, à se renouveler, le pétrole, met très longtemps à, à, enfin, le pétrole met très longtemps à se créer. Pour autant, au bout d'un moment, ça va quand même se recréer. Donc si j'ai bien compris, l'énergie fatale, c'est un peu à, à mi-distance finalement. Pas, pas à l'échelle humaine. Si, si tu veux attendre que le pétrole se recrée pour qu'on puisse le réutiliser, il faudrait quand même plusieurs générations avant qu'on puisse le faire. Et ne pas arrêter de l'utiliser maintenant et laisser on va dire, le, la nature on va dire, se faire, mais il faudrait plusieurs générations. Des millions. Et pour une énergie comme pour une énergie fatale comme vous avez dit les barrages, ce serait finalement la même chose, c'est ça que vous dites non, parce qu'un barrage, à l'échelle humaine, on le remplit en, en quelques années, en fait. Sachant que, même pas, sachant qu'on ne l'utilise qu'une seule fois, c'est <coughs> beaucoup moins long, quoi. Si je peux juste me permettre un tout petit peu de compléter, c'est euh, au niveau des, des énergies fossiles, pour l'instant, on n'est pas du tout dans une renouvelabilité quelconque des énergies fossiles. Hein, je veux dire, c'est des millions d'années hein, qui ont été mises pour créer ce, ce pétrole, ce, ce gaz, ce gaz en terre. Pour les renouvelables type hydraulique, les barrages se remplissent extrêmement, peuvent se remplir extrêmement rapidement, hein, tout dépend vraiment de tout dépend de l'afflux d'eau, mais si c'est euh, des troncs d'eau, si c'est euh, de, des glaciers qui, qui fondent, etc., ça peut être quelques jours, quelques semaines. Hein, c'est surtout pas à l'échelle même d'une année. Hein, un barrage se remplit très très vite. 
Et après, il y a des moyens de pompage, si vous connaissez le barrage de Grand Maison, vous avez des moyens de pompage, il y a un bassin supérieur qui vit dans un bassin inférieur et qui remonte euh, l'énergie, qui remonte l'eau la nuit. Donc là, c'est euh, la page sur l'eau. intervention, vous avez dit que enfin, vous avez montré les pourcentages de sortes d'énergie qu'on utilise et vous avez dit que les énergies alternatives, euh, ce n'est pas ce qu'on va utiliser pour le moment. Donc c'est arrêté, de, après ce que j'ai compris, à approfondir plus sur les énergies fossiles. Mais pourquoi, en fait euh, Vous pouvez répéter, je pas compris. En fait, j'aimerais comprendre pourquoi, euh, j'aimerais savoir plus, en fait, euh, Qu'est-ce qui nous empêche de changer d'optique et d'envisager pourquoi pas changer euh, pour les énergies vertes Pourquoi s'arrêter sur la question comment optimiser euh, l'utilisation voilà, de l'énergie fossile en fait euh, Oui, donc en fait, plus, euh, votre question va surtout partir, euh, porter sur le reste de, de notre présentation. Mais après aussi, euh, par rapport à ce graphique, c'était le mix énergétique, c'est-à-dire par exemple actuellement, voilà ce qui est utilisé, on va dire, pour produire de l'énergie. Et après, en fait, on verra surtout que c'est une question de coût et aussi un problème de stockage. C'est pour ça qu'on va plus préférer l'énergie, par exemple, issue du fossile. Oui, parce que pour l'instant, l'énergie que produisent les énergies renouvelables, on ne sait pas vraiment la stocker euh, sur, euh, sur des accumulateurs ou des choses comme ça. En fait, euh, elles passent directement. Donc, ce n'est pas, pas la même utilisation c'est plus compliqué à utiliser les énergies renouvelables. Donc dans la seconde partie, on verra de moins en moins d'énergie à l'avenir. Donc c'est une question. Donc sur cette image de nos fiers gaulois, on va considérer que le tonneau dans lequel il y a le vin, ici ce sont nos réserves. Donc euh, les réserves, c'est le premier paramètre clé duquel on va parler. Donc ici, vous avez les nappes souterraines. Donc voilà, donc à droite, vous voyez tout ce qu'on a déjà consommé, donc ce qui est la plupart en surface, ce qui est le plus facilement exploitable. Euh, quand euh, avant, euh, pendant... Euh, aux USA, ils trouvaient du pétrole sous leurs pieds. Euh, voilà, maintenant, ça n'existe très quasiment plus. Toutes ces, toutes ces nappes ont été euh, utilisées et pompées. Ensuite, il y a euh, les parcs qui sont connus et rentables. Donc, on sait où est-ce qu'elles se trouvent. On va les exploiter et on va en tirer une certaine rentabilité. Ensuite, il y a euh, toutes euh, les réserves qui se trouvent... Euh, dans les nappes sous-marines ou, euh, ou euh, des sables bitumineux, des choses comme ça, où euh, on ne sait pas encore euh, où est-ce qu'il faut vraiment les chercher, s'il euh, y en a vraiment, en quelle quantité, et euh, donc savoir euh, qu'est-ce qu'il y aura comme rentabilité, sachant que la plupart euh, de ce qu'on va trouver, bah, ça va être perdu. Euh, donc euh, quelle énergie finale on aura grâce euh, à ces nouvelles réserves. Donc ça fait des grands effets d'annonce. On ne sait pas trop, quand on trouve un puits, maintenant on dit c'est génial, c'est génial, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va nous apporter en vrai. Donc ensuite, on voit ici tout ce qui a été donc, trouvé jusqu'à nos jours, donc ce qui a été exploité et ce qui va, ce qui va rester exploitable. Donc, euh, en jaune, c'est des prévisions de, de découvertes qu'on va peut-être trouver par rapport à, à, nos, à nos besoins. On voit que euh, les grandes découvertes, bah, malheureusement, elles sont déjà passées. Donc, euh, en 1940, euh, en 1960, tout ça, en, en Arabie Saoudite et en Sibérie, c'est des, des endroits où on continue encore euh, à puiser. Mais euh, malheureusement, on ne trouve plus autant de quantité de pétrole que ça euh, de nos jours. Donc euh, on peut dire qu'on vit sur euh, nos réserves, euh, sachant que euh, nos futures découvertes sont assez incertaines. Ce que vous voyez en noir, c'est euh, la production. Donc euh, ce qu'on qu 
produit par rapport à ce qui a été déjà trouvé. Donc on voit que c'est largement en hausse euh, au fil des années par rapport... Euh, donc c'est des milliards de barils par an. Donc on a une production qui augmente, qui a tendance à stagner de nos jours, parce qu'on sait que euh, les, les énergies se raréfient. Donc euh, est-ce qu'il euh, faut euh, rester euh, assez prudent sur euh, ce qu'on a trouvé On a vu donc, la première, euh, le premier paramètre clé qui sont donc, les réserves. Maintenant, donc, on va voir ce qui concerne la capacité de rendement de production. Concrètement, comment on va l'extraire par rapport à ça. Qu'avons-nous donc ici Là, on peut voir, il euh, faut bien distinguer deux choses. Le pétrole conventionnel et le pétrole non conventionnel. Alors la différence, pour faire simple, le pétrole conventionnel, imaginez-vous, par exemple, vous prenez une pioche, vous commencez et le pétrole surgit. On va dire que c'est le pétrole le plus simple à extraire qui suscite le moins d'énergie. Le pétrole non conventionnel, c'est celui qu'il faut aller chercher le plus loin, qui coûte le plus cher et qui donc, euh, qui donc pour, pour lequel, enfin l'extraction qui suscite le plus d'énergie. Par exemple ça, on peut le voir grâce à ça, donc vous voyez qu'en 1930 l'extraction s'est consommée à peu près 1% de pétrole extrait. Et en fait après on va passer vers des moyens qui suscitent de plus en plus d'énergie. Alors la question, pourquoi c'est que tout simplement, le pétrole conventionnel, comme on l'a dit, c'est le plus simple à extraire. Donc c'est celui, c'est le premier en fait qu'on a commencé à extraire. Et forcément, les, les réserves, il y en a de moins en moins. Du coup, la demande étant en croissante hausse, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une augmentation des prix. Qui dit augmentation des prix, c'est-à-dire que des sites qui avant n'étaient pas rentables sont devenus rentables. Comme par exemple là, on voit le short profond. Vous voyez déjà qu'il suscite 6% de consommation d'énergie pour l'extraction. Et là, par exemple, on va voir les sables bitumineux, bitumineux qui en consomment encore, encore plus. Euh, par exemple, pour savoir, pour les sables bitumineux, euh, on peut dire que euh, c'est rentable de, de les extraire de cette façon à partir euh, du moment où le baril coûte on dire, environ 100 dollars, à partir de, à partir de ce moment-là. Voilà. Donc, plus, euh, plus les réserves de pétrole conventionnel diminuent, plus on va exploiter de, donc, des réserves de pétrole non conventionnelles qui suscitent beaucoup plus d'énergie, mais vu que le prix augmente, on va dire que c'est assez rentable pour les exploiter. Voilà. Parlons maintenant donc, du troisième paramètre. Le troisième paramètre, paramètre qui est donc le besoin des consommateurs. C'est concrètement le paramètre sur lequel chacun peut agir. Chacun peut agir et justement la solution elle va surtout venir de ce paramètre-là. Donc, refaisant notre petit jeu, là vous voyez qu'il y a quand même une grosse découverte qui a été faite. 700 millions de barils, un baril c'est 160 litres de pétrole. Et euh, donc la question va de savoir en combien de temps l'humanité va justement consommer toute cette, euh, toute cette découverte qui quand même a l'air assez grande. Est-ce que qui pense qu'il faudrait, on va dire, au moins un mois ce serait si on n'avait que cette ressource Non, cette ressource en fait, pour qu'elle soit consommée par l'humanité. En combien de temps 10 secondes. <rire> <Non, non, non. rire> D'accord, 10 secondes. Une semaine. Une semaine. Bon, un jour. Enfin, un jour, d'accord. Une seconde, un jour, une semaine. Il y a la bonne réponse. Il y a la bonne réponse, et en fait ce qu'il faut, c'est bien une semaine. C'est bien une semaine, et c'est là en fait, en haut, ce qu'il faut, qu faut tenir compte, donc une découverte qui a l'air euh, quand même énorme, 700, 700 millions de barils, en fait, à l'échelle humaine, vous voyez que ça représente seulement une toute petite quantité de notre consommation totale. Comme là, vous pouvez voir, l'humanité consomme 31 milliards de barils par an, donc vous voyez que le rapport est quand même très petit. Alors maintenant, si on parlait un peu... Si on opposait un peu les deux. Donc on revient sur ce qu'on a dit, le pétrole conventionnel est simple à extraire, il est peu coûteux à extraire. Par exemple, un baril de pétrole, enfin le coût d'extraction d'un baril de pétrole en Arabie Saoudite est à peu près de 12 dollars le baril. Donc vous voyez que c'est pas, pas vraiment. Enfin, c'est assez, euh, assez facile d'accès, enfin, du moins au niveau du prix. Après, donc il est abondant, comme on a dit bon marché, sauf que on l'a déjà beaucoup exploité et c'est celui qu'on exploite quand même le plus. Donc il y en aura de moins en moins. Le pétrole non conventionnel est plus difficile à atteindre, mais grâce, enfin, à cause de plutôt l'augmentation des prix, on va plus l'utiliser. Euh, voilà. 
plus utilisé, qui suscite plus d'énergie. Donc après, donc pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut euh, produire au même rythme et au même prix Sur le court terme, certainement oui, mais pas sur le long terme. Parce que au même rythme, la demande euh, mondiale ne devrait pas, on va dire, baisser par rapport au pétrole, donc elle devrait croître. Par contre, au même prix, non. On aura sûrement des hausses et des hausses qui ne reviendront sûrement jamais en arrière. Donc le prix devrait augmenter, augmenter et augmenter. Nous, donc maintenant, les autres sources d'énergie. Les autres sources d'énergie, en quoi elles sont bien et surtout, quelles sont les limites Pourquoi on ne les exploite pas Justement. Donc par exemple pour l'hydraulique, c'est une question de relief, donc aussi de politique volontariste comme les grands barrages. Et c'est bien aussi d'avoir, on va dire, des, des sources d'eau, des rivières, enfin, là que ça, peut quand même, ça peut quand même aider. Euh, pour le bois, le problème c'est que même si c'est une source on va dire, renouvelable, il faut quand même, il y a toute une culture derrière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas couper le bois aujourd'hui, planter demain et recouper après-demain. C'est surtout du très long terme. Donc vu que c'est du très long terme, l'utiliser mais pas pour répondre tout à fait à nos besoins actuels. Voyons donc maintenant les autres sources. Qu'est-ce qu'on peut avoir Donc là on a une source, euh, donc par exemple photovoltaïque, donc une source qui vient du soleil, une source solaire, et là c'est une source solaire thermique. Thermique c'est-à-dire qu'elle va permettre de créer de l'électricité. Donc pour ça nous avons ici l'éolien qui fonctionne donc qui crée de l'électricité. Euh, le problème, c'est qu'il est toujours le même, c'est qu'on ne peut pas le stocker. C'est-à-dire que dès que, euh, dès que, par exemple, une énergie arrive de cette source-là, elle a priorité, on peut dire, sur le réseau, parce que malheureusement, on n'arrive pas à stocker, du coup, il faut vite l'envoyer. Et le problème aussi, il bon, y a la surface occupée, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, euh, comme quoi ça détériore le, le paysage, ce genre de choses, mais surtout que c'est très dépendant de l'extérieur dépendant, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il n'y a pas de vent, est-ce qu'il y a du soleil, enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal d'inconvénients. Pour les agrocarburants, donc là en fait le problème, si on peut dire, c'est une question euh, peut-être même qualifiée de, de sociétale, enfin, est-ce qu'en fait on fait des cultures pour nourrir les personnes ou pour alimenter notre voiture Donc c'est quand même assez, euh, assez compliqué euh, comme question. Même si là, euh, donc, il y a eu des, des, nouveaux, euh, des nouvelles euh, des générations, donc là on essaye, on va dire, sur des algues, c'est en cours de, de développement, justement pour, pour ne pas être bloqué par ce problème. Ensuite, donc le solaire, géothermie, c'est la deuxième façon, on peut dire, d'utiliser quelque part le, le soleil, sauf que là en fait ça ne va pas créer de l'électricité, pas directement, ça va créer, on va dire, de la chaleur. Et après le biogaz, donc le biogaz c'est fait à partir de fumier, voilà. Euh, le problème étant, c'est que pareil, ça dépend de, de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses, donc c'est quand même très difficile à réguler. Donc là, qu'est-ce qu'on peut constater On peut constater, premièrement, on va dire, les, quelque part le mix énergétique en France. Et comme vous pouvez voir, euh, à l'heure actuelle, on utilise quand même près de 70% de, d'énergie fossile. Après, quand même beaucoup de nucléaire et beaucoup moins de, euh, d'énergie, on va dire, renouvelable. On a un scénario qui a été prépa- préposé pardon, par Negawatt, donc on peut dire que c'est quand même un scénario assez optimiste, qui voudrait donc réduire les, les énergies fossiles de 4, qui voudrait réduire l'énergie nucléaire de 2, et surtout augmenter quand même de 4,5 euh, les énergies renouvelable. Donc c'est un scénario quand même assez optimiste et c'est vrai que si on arrivait à ce point-là, ça serait, ça serait très bien, on va dire, pour la planète et pour chacun d'entre nous. Mais bon. Après, au niveau, au niveau mondial, on peut ressortir à peu près les mêmes arguments qu'au niveau national. Donc pareil, pour le, pour le solaire, il y a toujours un problème de, de stockage. On peut notamment euh, penser au projet MedGrid, qui qui est développé en Algérie, où le but c'est d'avoir des panneaux photovoltaïques dans le désert, euh, pour ensuite produire de l'électricité et de l'exporter jusqu'en Europe. Le problème c'est qu'il y a énormément de fuites sur les réseaux et la question du stockage. Sans parler aussi des matériaux qui coûtent quand même même assez cher. Euh, Après pour l'hydraulique, toujours le le même problème, ça dépend de de, de la géographie, quelque part du pays. Il y a quand même pas mal, de, pas, mal de, pas mal de contraintes, surtout une volonté politique. 
Et pour le bois, donc comme on a pu voir, c'est qu'il faut, euh, si on compte l'utiliser, il faut aussi penser à long terme, c'est-à-dire après à l'exploitation future, donc pour les futures générations. Ce qu'on peut voir, donc un, un exemple flagrant, comme ça vous pouvez regarder sur, sur Google un peu partout, c'est par exemple vous prenez une photo euh, de la République dominicaine et à côté d'Haïti. Et là, vous comparez tout de suite qu'à droite, donc en République dominicaine, vous avez donc une jungle, enfin, une forêt luxuriante, et à gauche, donc Haïti, rien, tout est rasé. Et donc ce problème-là, c'est pour ça ce qui explique notamment qu'il y a beaucoup d'ouragans qui passent par cette, euh, cette zone-là. Parce qu'il n'y a plus rien en fait, qui, qui les protège. Donc là, c'est une surexploitation, on peut dire ça comme ça. Puis bon, après pour le reste, euh, c'est toujours le même problème, c'est que ça dépend surtout euh, d'autres variables qu'on a, euh, qu a vraiment du mal à gérer. Parlons donc maintenant hop, du pic. Du pic, alors concrètement... Pour le pic, on a deux arguments. On a un argument, on va dire, mathématique, pour expliquer, qui consiste à dire qu'en fait, c'est un pic de production, c'est à partir euh, du moment où le maximum est atteint, atteint pardon, et la production va baisser, va diminuer. L'argument économique, c'est dire que, euh, justement, la consommation, en fait, à partir du moment où le pic est atteint, soit la consommation va diminuer, soit les prix vont monter en flèche. Alors, si on ramène ça à, à l'état actuel des choses, c'est ce qu'on voit aussi. Le, le pic, par exemple, de production diminue, notamment pour le pétrole conventionnel, alors que les prix, eux, ne cessent d'augmenter. Ce qu'on peut dire aussi, donc selon euh, l'Agence internationale de l'énergie, le pic pour la production de pétrole conventionnel fut atteint en 2009. Voilà. Donc, pour, ce, pour résoudre ce problème, il y a des façons donc, de trouver d'autres énergies. Et surtout, par exemple, pour réduire le, le charbon, parce qu'il y a beaucoup quand même d'émissions de, de CO2 dans l'exploitation du charbon. Mais le problème avec le charbon, c'est qu'on peut dire quelque part qu'il y a une, curant, une concurrence on va dire, internationale entre le charbon et le gaz pour tenir la nouvelle source, euh, la première source d'énergie mondiale. Donc on va dire la baisse significative du charbon, ce n'est pas vraiment d'actualité. Donc là, c'est pour revenir toujours au, au pic. Et une solution qui peut être proposée justement, c'est pourquoi on ne passerait pas de toujours plus, c'est-à-dire toujours plus, enfin, voilà, société de consommation, euh, beaucoup de choses dépendent, on va dire, aussi de, du pétrole, que ce soit les habits, enfin, le plastique, le carburant, pourquoi on ne passerait pas à quelque chose de mieux C'est-à-dire, on va à la limite se restreindre sur, sur certaines choses, mais penser, euh, en fait, je ne sais pas, par exemple, à prendre plus de transports en commun, ou euh, enfin, en fait, faire des, des petits changements de notre vie au quotidien, mais à l'échelle humaine, ça changerait vraiment les situations. Donc en fait, si on, si on passait du plus au mieux, c'est plutôt simple. Euh... Oui, pour une question. <rire> sur votre partie. Alors moi, j'aimerais vous poser plusieurs questions sur, ouais. en fait, sur l'avenir énergétique et sur l'influence que ça va avoir sur l'environnement. Parce que je n'ai pas bien... Enfin, on va beaucoup de paradoxes, c'est que Premièrement, dans la première partie, vous dites qu'on ne peut pas trop, en gros se passer du pétrole parce qu'il est partout, sauf qu'il faudra bien qu'on s'en passe puisque dans 40 ans, il n'y en aura plus. Et donc, quelle énergie on va développer, sachant que si dans 40 ans, on n'a plus de pétrole, bah, pour l'environnement, ce ne sera pas mieux parce que le charbon, c'est aussi polluant, voire plus polluant. D'ailleurs, les Allemands, aujourd'hui, misent sur, sur cette énergie. Donc, et, et vous avez rappelé les. les que les, les énergies renouvelables avaient été pas encore assez développées que, que, que de 3% et qu'elles elles avaient encore certaines limites et qu'on ne pouvait pas encore vraiment à titre global les utiliser. Donc, en gros, comment, dans l'avenir, quelle énergie on va pouvoir utiliser et, et une énergie respectueuse aussi de, de l'environnement en fait, dans votre question, vous avez aussi donné des éléments de réponse, donc justement, avec euh, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser dans le meilleur des cas, trouver des sources d'énergie alternatives, si possible renouvelables. Le problème, c'est qu'on va toujours se poser avec... Euh, il faudra inventer quelque chose, je ne sais pas, pour pouvoir stocker donc, cette énergie. Mais ça, c'est difficile. Ça, ça sera, on va dire, la situation idéale. Sinon, le reste, comment on va compenser le pétrole avec le gaz, avec le charbon Le problème étant que, euh, comme vous signalez très bien, pour l'environnement, c'est très, très mauvais. Le problème étant que c'est quand même une énergie qui est assez facile à exploiter par rapport aux énergies renouvelables. 
Et comme euh, on va dire l'histoire de l'humanité nous a toujours montré qu'on préfère souvent aller vers le plus simple que vers le plus compliqué, ça va sûrement passer par des phases euh, on va dire de transition qui seront on va dire encore très dégradantes pour la planète, qui peut être un jour arriver à, à vraiment on va dire pouvoir même stocker l'énergie l'énergie renouvelable ou trouver éventuellement d'autres d'autres sources d'énergie. Mais à l'heure actuelle, c'est les deux c'est les deux options que Quand vous avez présenté les différentes sources d'énergie alternatives aujourd'hui, oui. vous avez, enfin, je me semble, vu le géothermal avec le photovoltaïque. Bref, je n'ai pas trop compris en fait qu'est-ce que vos recherches relèvent comme challenge en ce qui concerne le géothermal. Qu'est-ce pour, enfin, bref, pourquoi c'est ça difficile à mettre en œuvre aujourd'hui, l'énergie géothermale par exemple Géothermale parce qu'elle est euh, assez quand même dépendante donc, de, de l'énergie solaire. Le Et, géothermal euh, euh, Pardon. Difficile en fait, c'est par rapport à, au niveau technologique. Si vous voulez, c'est par rapport au niveau technologique, on n'a pas forcément euh, toutes les installations, tout le matériel suffisant. Le problème, enfin, en fait, on peut l'exploiter à petite échelle. Le problème, c'est souvent, c'est que si on remplace une énergie, il faut la remplacer, mais à grande échelle. Et pour la remplacer à grande échelle, il faut une certaine technologie. Le problème, c'est que cette technologie n'est pas toujours, euh, n'est pas toujours au rendez-vous. Je crois que il y a des compléments. La géothermie, donc, c'est l'utilisation de l'énergie qui est dans le sol. Et euh, la grosse difficulté, c'est que ça demande des superficies énormes euh, bah, pour aller chercher cette chaleur qui est dans le sol. Et donc, si vous voulez avoir donc, la, le chauffage d'un bâtiment chauffé par la géothermie, en tant que tel, hein, la géothermie, bah, ça va demander une superficie euh, énorme à aller creuser et à installer, donc soit en vertical, soit en horizontal. Euh, mais donc, ça demande des superficies euh, gigantesques. Je veux dire, la limite, la technologie, elle est connue, elle est. Euh, relativement euh, mature pour pouvoir se faire euh, déjà bien entendu commercialiser. Et le problème de l'échelle, c'est celle-là. J'ai, j'avais lu par rapport à ça, mais en ce qui concerne harnessing, euh, utiliser comme source les eaux terrains. Et ça, dans un jour, ça génère tout ce que le monde construit dans un an. Et franchement, le niveau de technologie, en superficie, ou voilà, c'est pas plus grand qu'une hydro centrale. Au niveau de l'eau, alors c'est autre chose. Voilà, euh, bon, voilà. Au niveau de l'eau, les, les pays qui ont de, de la géothermie, voilà, par niveau. Ah. Le, le problème étant qu'il faut en disposer. derrière toute une volonté politique et c'est surtout ça et le problème étant que, enfin, vous connaissez très bien c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu donc ça peut ça peut aussi limiter euh, enfin, certaines personnes peuvent faire en sorte que ça, ça peut limiter on va dire que ce changement cette transition peut limiter peut se limiter par contre oui c'est tout à fait possible 
mais euh, avec la volonté, on va dire, de, de puissance quelque part, de, de changer, et avec vraiment un soutien au niveau peut-être même international de le faire. Mais pas, pas isolément. Enfin, ça commence comme ça, mais il faut aussi un, un, un grand mouvement. Pour Alors, je, pré je préciserai juste que, euh, effectivement, euh, potentiellement c'est réalisable, mais il y a deux problèmes principaux. Premièrement, euh, ben, tout ce, tout ce qu'on génère en énergie actuellement avec du fossile euh, pour le remplacer par euh, du, du renouvelable de façon générale, il faudrait des surfaces qui sont euh, énormissimes parce qu'une éolienne ne produit pas autant qu'une centrale nucléaire et 10 éoliennes ne produisent pas non plus autant qu'une centrale nucléaire. Donc il faudrait une quantité d'installation énorme. Donc qui dit quantité énorme dit prix extrêmement élevé. Parce qu'une euh, éolienne, c'est très cher. Une centrale solaire, c'est pareil. Et deuxièmement, une centrale nucléaire, ou une centrale à charbon, ou une centrale à gaz, tu la mets plus ou moins en marche quand on a besoin. C'est plus, plus difficile d'arrêter une centrale nucléaire qu'une centrale à gaz, mais euh, globalement, tu peux les mettre en production et les arrêter quand tu veux. L'énergie euh, renouvelable, comme on ne sait pas la stocker, bah, tu es obligé de la, prendre, euh, de la prendre quand elle vient. Je ne suis même pas sûr que ça soit chiffrable. Enfin. Tu peux intervenir un petit peu plus sur le scénario des gamotes pour compléter les réponses de Théo et les autres étudiants. La première chose du scénario des gamotes, c'est d'abord ce qu'ils appellent la sobriété énergétique. Donc la première chose, c'est d'arriver à enlever tous les gaspillages. Par là-dessus, il faut d'abord commencer par supprimer tous les gaspillages. Ce qui veut dire derrière, effectivement, des politiques publiques, hein, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le problème des politiques publiques, c'est qu'il y a, on peut caractériser ou caricaturer comme ça, qu'il y a un manque de volonté politique d'aller dans ce, dans ce sens-là. Euh, donc déjà, il faut réduire au maximum, vous l'avez dit, c'est dans les diapos, vous l'avez dit, il faut commencer par réduire au maximum. Et réduire au maximum le gaspillage, c'est pas, pas renoncer à, euh, je dirais, à, à le besoin, hein, c'est réduire euh, les gaspillages. Donc, une fois que ces gaspillages sont réduits, effectivement, le scénario de Gatois, il met, il met bien entendu, le nucléaire de côté et euh, il va vers les ressources euh, donc, le renouvelables. Et donc, après, ils ont, euh, la critique qui leur a été faite au départ, c'est qu'ils n'avaient pas développé de scénario économique derrière pour voir si, euh, économiquement, c'était quelque chose de tout à fait. Donc, la critique majeure qui leur a été faite, c'est de dire que c'est un scénario ingénieur, il y a du potentiel, clair, on sait, on, on sait le faire, on, on voit où on peut réduire, mais. Euh, et donc là, récemment, ils ont, ils ont chiffré. Euh, et donc, ils ont chiffré, par encore, avec des hypothèses qu'on peut toujours discuter. Euh, donc, on n'a pas du tout les chiffres en tête. Mais vous avez un petit, un petit livre qui est très bien fait, qui est, qui est pas cher, qui est très bien fait dessus, justement, qui montre euh, donc, que ce, ce scénario est viable économiquement et créateur d'emploi. Alors après, c'est des batailles de chiffres, c'est des batailles d'hypothèses. Euh, vous avez naturellement les opposants à cette vision-là, euh, les pro nucléaires, par exemple, qui vont vous dire que c'est... Euh, de l'utopie pure, donc voilà. Après ça, c'est une bataille d'experts euh, sur des hypothèses euh, politiques publiques, hein, de, de prise de décision publique. Je vais juste pour faire un commentaire sur les, les réserves de pétrole. Euh, il y a quelqu'un qui a dit à 40 ans de réserve et qu'on ne peut plus rien faire. Et il y a une petite qui a montré que Koweït, les Émirats Arabes Unis, déjà, il y a près de 90 ans de réserve. Et euh, pour l'Arabie Saoudite, il y a près de 150 ans de réserve. Je crois que là, on est on ne pas à la fin. Donc, euh, juste une question, c'est un commentaire. Une question, quand vous parlez de pic, vous pouvez dire quoi exactement Parce qu'un pic de production, on a à la vie saoudite, euh, donc elle prévoit d'augmenter sa production de 12% en 2020. Déjà qu'ils produisent 3 milliards de, de barils par an. Donc, euh, vous n'avez pas une organisation, je ne sais plus, qui a, qui a parlé d'un pic de consommation en 2009. Euh, oui, donc en fait, pour répondre euh, premièrement à la première partie de, de votre question, c'est que tout simplement, il y a un certain paradoxe qui existe, c'est moins il y a de pétrole, quelque part, et plus il y en a. Alors, ça semble un, un peu fou, dans le sens où les prix, en fait, vont continuer à augmenter, donc comme on a vu avant, on va commencer à exploiter d'autres sources de pétrole qui avant n'étaient pas assez rentables et qui le deviennent. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y en aura toujours. Plus le prix va augmenter, plus on va en trouver. Même si ça va susciter énormément d'énergie, mais on va continuer à en faire parce que c'est rentable de le faire. Après, au niveau du, du pic, donc, euh, au niveau du pic, bon, c'est à l'échelle internationale. 
quand même aussi. Et après, en fait, c'est surtout par rapport au pétrole conventionnel. Oui, on se dit c'est conventionnel, mais bon, après, c'est aussi au, au niveau de l'échelle internationale. Ce bah, c'est pas pris chaque pays, enfin, les éléments. À ce moment-là, oui, bien sûr, il y a des, il y a des différences après. Plus, on, plus le prix du baril va avoir tendance à augmenter, plus on va mettre en, en œuvre des moyens pour trouver encore plus de pétrole. Donc le pétrole n'est pas encore fini, mais son prix va affreusement augmenter. Quoi. Disons qu'on trouve des solutions pour retarder l'échéance. Mais ça ne change pas effectivement le problème de fond, que le pétrole, c'est sur des millions d'années que ça se forme, et qu'à un moment ou à un autre, il n'y en aura plus soit parce qu'on n'arrivera plus à subvenir à nos besoins en pétrole avec les réserves qu'on a, soit que le prix sera tellement élevé qu'on le réservera pour certains usages très spécifiques et qu'on ne pourra plus l'utiliser pour autre chose. Mais c'est pour l'instant, on continue à trouver du pétrole, le non conventionnel, les, les pétroles de schiste aux états unis il y a, il y a des, des réserves qui sont estimées, qui sont pharaoniques. Simplement, euh, bah, en dessous de 70-80 dollars le baril, c'est pas rentable. Alors que le pétrole d'Arabie Saoudite, à 12 dollars, il est rentable. On va continuer donc, sur la troisième partie. C'est bien, il y, a, il y a du débat, ça fait plaisir, <rire> c'est le but. Donc, là, qu'est-ce qu'on a vu donc, Dans la première partie, on a vu que euh, le monde va dire, repose surtout sur les énergies fossiles. Dans la deuxième partie, on a vu que c'est. Euh, on va dire qu'il faut quand même trouver d'autres sources. D'autres sources, c'est qu'au niveau du pétrole, notamment conventionnel, on est quand même assez limité. Donc maintenant, nous allons voir un nouveau paramètre clé, c'est justement euh, les propriétaires. Vous voyez donc le, celui qui est sur le tonneau. Les propriétaires. Et surtout, en cas de pénurie ou de crise mondiale, vont-ils partager avec les autres ou pas Donc quelque part, un peu qui détient le pouvoir. Donc là, qu'est-ce qu'on qu qu voit tout simplement Donc les principaux, on va dire, euh, propriétaires de cette énergie, donc c'est par exemple hein, des, zones, des zones géographiques, euh, le Moyen-Orient et l'ex-URSS. Il y a quand même des particularités euh, bien distinctes, dans le sens où euh, le Moyen-Orient, c'est surtout du pétrole et du gaz. L'ex-URSS, on voit quand même que ça s'est quand même dominé par le charbon. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit L'Europe. L'Europe, donc avec essentiellement du charbon, mais surtout complètement dépendant des autres. Complètement dépendant des autres. Et donc il faut aussi savoir que la France va importer près de 90%, même 90% de son énergie primaire. Donc une forte dépendance par rapport aux autres pays. Donc là, nous allons voir donc, un scénario de Shell, quelque part euh, alarmiste, catastrophique, voire même, donc qui date de 2008. Alors, commençons à voir, c'est. Certains mots, certaines expressions, le charbon, le charbon, oui, c'est certainement un retour au charbon. Ça, c'est tout, tout à fait probable. Bon, les choses ont quand même changé entre 2008 et euh, 2013. En 5 ans, euh, qu'est-ce qu'on peut voir Donc, les, les restrictions sévères, pas vraiment. On peut quand même dire qu'on est dans une ère d'abondance. On en trouve facilement, justement, parce que les prix augmentent, donc on va trouver d'autres sources euh, d'exploitation. Et euh, des mesures draconiennes. Pas forcément. Pas forcément, du moins si les grands pays, si on peut dire quelque part euh, pollueurs, décidaient de changer euh, leur politique, d'être volontaires, à ce moment-là peut-être. Mais ce n'est pas vraiment, pas vraiment d'actualité. Par contre, à l'antissement économique mondial, on a très bien vu, donc, notamment dans les années 70, que euh, les énergies étaient très liées à l'économie, donc avec euh, les deux chocs qui, qui ont eu lieu. Donc c'est vrai que euh, le pétrole, notamment, mis à part être euh, une source d'énergie, on va dire, principale, ça a aussi des impacts géopolitiques très forts. Donc là, qu'est-ce qu'on voit tout simplement C'est euh, en fait, les conséquences de l'activité humaine sur le réchauffement climatique. Et donc là, vous voyez donc à l'échelle de, de la Terre, que nous, on représente vraiment, vraiment rien, quand même. Et là, qu'est-ce qu'on va voir en fait C'est surtout cette donnée qui, qui est importante. Donc là, en fait, on a l'évolution, on va dire, normale, classique, qui devrait se faire. Et donc après, avec l'impact, euh, l'impact, on va dire, de, de l'activité humaine. Et qu'est-ce qu'on va voir en fait C'est que à cause de l'impact de l'activité humaine, euh, la température, en fait, va augmenter dix fois plus vite que ce qu'elle aurait dû normalement croître. Donc, 
dans l'état, on va dire, naturel, dans l'état naturel des choses. Donc euh, l'activité humaine a vraiment un gros impact sur, euh, sur le, le réchauffement climatique. Merci. Euh, donc, Alors, c'est vrai que maintenant, par exemple, si, si maintenant on se dit, par exemple, bon, réchauffement climatique, comme ça, si on prend juste ce facteur-là, au pire des cas, qu'est-ce que ça fait L'été dure plus longtemps, l'hiver moins longtemps, un peu, un peu plus bronzé, quelque part, tant mieux. Le problème, c'est qu'en fait, ça a des conséquences, et des conséquences très graves. Des conséquences très graves, notamment comme l'augmentation des phénomènes euh, donc météo extrêmes, tout ce qui est ouragan, ouragan, qui font donc ce, ce genre de choses qui vont... Euh, s'accroître en fait avec, euh, avec le temps. Donc nous avons aussi euh, d'autres conséquences euh, désastreuses, notamment, donc là par exemple, pour, vous avez l'exemple des coraux, tout simplement avec l'acidité, euh, quand la température va augmenter, l'eau va devenir plus acide, et donc ce qui va se passer, c'est que euh, tout simplement les coraux vont en fait, grand nombre de coraux vont enfin, perdre vie quelque part. Le problème étant que ces coraux sont une source de nourriture pour énormément euh, d'animaux, notamment d'autres poissons, autre chose. <rire> Lui. <rire> Donc voilà. Le problème étant que vu que leur source d'énergie, euh, source de nourriture, a, va, strict, va beaucoup diminuer, le problème c'est que qui mange les poissons derrière, c'est quand même de savoir que la population mondiale est quand même dépendante à environ 50% de ressources halieutiques. Vous pouvez voir les conséquences que ça peut entraîner. Donc les autres. Euh, conséquences désastreuses en fait, du réchauffement qu'on peut avoir. Donc c'est forcément euh, les épisodes de sécheresse qui vont, euh, qui vont augmenter, qui en aura de plus en plus. Donc après les incendies, on a pu voir euh, il y a quelques années. Mais surtout, il y a aussi euh, donc des maladies, des maladies tropicales qui vont en fait arriver, qui vont monter on va dire, quelque part au nord de l'équateur. Parce que la température euh, globale on va dire, terrestre va augmenter. Et du coup, ces maladies vont elles aussi augmenter, enfin, aller vers le nord, donc sortir des enfin, zones tropicales pour aller dans des zones plus, plus chaudes à cause du, du réchauffement. Et donc, il euh, y a des zones géographiques qui vont connaître, euh, qui vont connaître donc, ce genre de, de parasites, donc de nouvelles maladies qui normalement n'auraient pas eu lieu d'être. Voilà. Et donc aussi, un autre, euh, un autre phénomène qui est aussi tout à fait important, c'est justement euh, les migrations, on peut dire, climatiques tout simplement qui est dû au fait euh, que 90% de la population mondiale vit au bord des côtes. Donc il y en aura de, de plus en plus, on peut voir par exemple, par exemple des Seychelles ou même d'autres de, Maldives, des Seychelles, aussi, de notre île, donc les conséquences que ça, que ça peut entraîner. Le problème derrière c'est que ces gens-là il faudra bien les accueillir, les accueillir aussi. Donc il y, a, il y a vraiment en fait, ça suscite beaucoup de problèmes, aussi bien démographiques, politiques, économiques. Voilà. Donc maintenant, en fait, on va voir qu'il y a deux problèmes qui sont liés. C'est euh, l'exploitation, on va dire, de, de ces énergies et justement les, euh, les gaz à effet de serre que cela va, va provoquer. Que les, deux, que les deux, justement, sont liés. Donc on revient toujours, le prix augmente, du coup, euh, de nouvelles sources d'exploitation deviennent rentables. Sauf que comme on a vu, il faut de plus en plus d'énergie pour les exploiter. Et ça rejette quand même beaucoup de, de CO2. Donc là, euh, qu'est-ce qu'on a ici Donc là, vous voyez donc, des, toujours des, des zones géographiques. Et là, des tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Qu'est-ce qu'on peut remarquer Donc là, par exemple, on voit les États-Unis en premier. Et là, par exemple, la Chine, presque avant dernière. Du coup, on se dit, il y a peut-être quelque chose. Enfin, pourquoi Parce que ce n'est pas habituellement le classement qu'on qu aurait. Et tout simplement, en fait, il faut bien prendre en compte le fait que ces émissions de gaz à effet de serre par pays et par personne. Donc c'est divisé par le nombre de personnes. C'est pour ça que ça peut expliquer le classement. Euh, en première position, on devrait aussi trouver le Qatar. Pour, euh, pour information. Alors après, là, vous voyez donc, un trait. Un trait, donc 1,8 tonnes équivalent donc, CO2 par personne et par an. Alors pourquoi, pourquoi ce chiffre-là C'est tout simplement la quantité qui est absorbable par la Terre. Et c'est la quantité, on va dire, euh, pour laquelle, quelque part, pour simplifier les choses, tout irait bien. Vraiment, vraiment pour simplifier. Et le but, enfin, et là justement ce qu'on voit donc en France, on va parler de facteur 4. Alors pourquoi facteur 4 C'est justement qu'il faudrait réduire par 4 notre émission de gaz à effet de serre pour euh, se retrouver dans la limite, on va dire, acceptable euh, au niveau planétaire. Le problème étant que euh, la population mondiale ne va, euh, enfin, va croître, va augmenter de plus en plus, 
et que ce taux de 1,8 est amené à baisser, forcément. Donc les, les choses sont assez graves, si on peut dire, voire même très graves. Euh, donc maintenant on va parler, euh, on va commencer en fait par casser un stéréotype quelque part. Parce que souvent, dès qu'on parle de, de pollution, de gaz à effet de serre, on pense, on voit tout de suite les grosses cheminées industrielles qui rejettent et rejettent de la fumée. Sauf qu'en fait, l'industrie, dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est environ un tiers. Je ne vais pas dire seulement, mais il faut quand même... Euh, voilà, c'est pas, pas que ça. Il y a quand même énormément d'autres choses. Donc, et là en fait, depuis tout à l'heure, on vous explique que la situation est quand même assez grave, qu'il faut, qu faut changer de, de source d'énergie. Et peut-être la question que vous vous posez, c'est d'accord, tout ça c'est beau, mais concrètement on fait quoi Concrètement, là en fait, on a vu euh, différentes, enfin on va voir différents, différentes choses pour changer, pour que chacun d'entre nous, par exemple là, le soir, en rentrant, on change des choses. Par exemple, pour se chauffer, donc ce qui concerne le domicile, qu'est-ce qu'on va avoir Tout simplement, lorsque vous avez froid chez vous, au lieu d'allumer le, le chauffage directement, mettre un pull. Ça peut paraître assez simple, mais ça, ça joue beaucoup. Réduire aussi la température de 1 degré, par exemple, ça va vous provoquer 7% d'économie. Donc c'est quand même conséquent. Après, euh, notamment bien isoler sa maison. Surtout qu'il y a des aides gouvernementales qui sont, qui sont notamment faites dans ce sens-là. Donc c'est quand même vraiment important. Après... Concernant le, concernant le divertissement, enfin, en fait, donc, comme ça en général, c'est par, par exemple pour les ordinateurs portables. Euh, leur création va, enfin, leur création, euh, va susciter en fait, beaucoup d'émissions de, euh, enfin, de gaz à effet de serre, tout simplement pour les produire. Du coup, pensez à d'autres alternatives. C'est un, un peu compliqué, mais voilà. Euh, ce genre de choses. Donc après, par exemple, les ampoules, tout simplement, les ampoules à basse consommation, c'est une solution. Donc comme vous savez, ça coûte souvent peut-être un peu plus cher que les ampoules normales, par contre c'est quand même très très rentable au niveau de la durée. Donc pour se déplacer, ben, ce qu'on peut faire c'est du covoiturage, donc ça se fait de plus en plus au niveau euh, des entreprises, au niveau euh, des gens en général pour partir en vacances, pour euh, aller au ski, il y a beaucoup de... Beaucoup de personnes maintenant qui s'inscrivent sur des sites de covoiturage et qui permettent ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On peut partager nos lieux de travail aussi avec le coworking. Donc, au lieu d'être tous chacun dans notre petit, notre petit bureau qui est super chauffé, être tous ensemble et ensuite réduire les surfaces à chauffer. En plus, c'est plus convivial, c'est plus sympa. On peut prendre des transports en commun qui sont moins chers. Donc, Enfin, moins polluant, le tram, donc euh, à Grenoble il est assez bien développé, autant en profiter ou le vélo, c'est encore mieux et ça nous fait faire du sport. Euh, pour se nourrir, eh ben, il faut euh, faire attention à ce qu'on met dans nos assiettes et les quantités aussi. Donc euh, prendre euh, par exemple l'eau du robinet au lieu euh, d'une bouteille d'eau, bah, c'est euh, participer à réduire les émissions de, de, de gaz, euh, ne, pas, euh, ne pas faire euh, des assiettes trop grosses, sachant qu'on ne va pas pouvoir la finir, euh, ça va finir euh, à la poubelle, ça va créer du gaz ensuite, donc euh, chacun à notre petite échelle, on peut réduire les choses petit à petit. Donc euh, voilà, donc, euh, pour nos aliments, pour préparer votre assiette ce soir, vous saurez que euh, une, une patate et une patate de saison en France, bah, c'est pratique. Alors que manger un steak de bœuf, bah, l'émission de gaz à effet de serre, elle est quand même énorme. Donc, désolé messieurs, mais les steaks, il va falloir arrêter. Hein. <rire> donc voilà, manger plus de salade, le pain aussi, c'est un peu mieux pour notre environnement. Ouais, euh, préférer la viande blanche aussi, euh, ça produit moins d'énergie, euh, tout ça. Euh, ensuite, euh, bah, au niveau de nos transports, euh, le RER, le métro et le tram, bah, euh, c'est 6%. Alors que prendre un long courrier en première classe euh, pour aller passer des belles vacances, bah, ça pollue énormément. Surtout si euh, souvent c'est des petits avions et donc euh, c'est... Euh, c'est encore plus polluant quand les chefs d'État prennent leur avion privé pour aller 
à un sommet euh, à notre bout, bah, peut-être qu'il faudrait qu'ils voyagent avec les mêmes avions que tout le monde. Ça serait euh, un, peu moins, euh, un peu moins de gaz à effet de serre de, dans l'environnement. Dans Donc voilà, un aller-retour aux Seychelles, c'est un an de voiture et c'est à peu près euh, le, deux fois le quota annuel de, de euh, la production d'effet de serre de chaque personne. Donc, et oui, pour Singapour, c'est encore pire. <rire> Donc voilà, donc, euh, dans la vie euh, quotidienne, bah, euh, une ampoule allumée pendant un an, ça ne produit pas grand chose. Un aller-retour Paris-New York, euh, ça produit euh, 2500 kg euh, de CO2 par an. Donc, euh, les allers-retours euh, en voiture, bah, euh, peut-être qu'il faut mieux les faire en tram, ça pollue beaucoup moins. Le bœuf, le bœuf, euh, 200 grammes de bœuf par jour, et bah, euh, c'est plus de 2000 kg, euh, kg de CO2 par an, donc euh, c'est assez, assez terrifiant. Euh, Alors, euh, là, donc, en milliards de tonnes équivalent pétrole, on voit que euh, la production. La corrélation, eh ben, on voit que le charbon, en fait, il, bah, il pollue euh, énormément. Donc euh, ensuite il y a le gaz, ensuite on a le pétrole, donc euh, dans les productions, ce qu'on a. Par contre, si on prenait à l'échelle euh, bah, un peu plus euh, grande que l'humanité, euh, bah, on voit qu'en fait les années 2000, il bah, euh, y a un énorme pic là, où euh, l'humain a décidé de, de se mettre en marche et de polluer encore plus, alors qu'en moins de 10 000, bah, c'est pas grand chose. En moins 2000, alors qu'il y avait quand même pas mal d'activités terrestres au niveau humain, des, des pyramides, des choses comme ça, là, en fait, euh, ils polluent beaucoup moins que nous. Donc, euh, savoir comment est-ce que nous, on veut euh, permettre qu'il y ait une énergie sans forcément bah, gaspiller celle-ci et euh, polluer notre planète et la rendre moins vivable. Donc, voilà, pour l'instant, les énergies fossiles, c'est juste une parenthèse dans l'histoire. Donc, je bien le dire. On ne sait pas ce que ça sera en, en plus 4000, sûrement qu'il n'y en aura plus hein, quand même. Donc on sait qu'on a fait 100 avant, j'espère qu'on réussira à faire 100 après. Donc, voilà. Et donc l'avenir de sans pétrole, il bah, n'y a, a pas de raison que ce ne soit pas la même que dans le passé, sans forcément régresser. Donc voilà, euh, on peut dire que c'était en quelque partie la conclusion de, de, cette, de cette conférence. Et euh, en fait, avant ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire, donc, tout, tout simplement par rapport à l'engagement que, que chacun peut faire pour, pour lutter contre le réchauffement climatique et justement trouver d'autres alternatives. Alors c'est une histoire qui se passe dans une jungle. Alors voyez-vous, il y, y a un feu. Dans une forêt, il y a le feu. Et on voit en fait un colibri qui passe. Je ne sais pas pourquoi, il passe, il fait des allers-retours, quelque chose comme ça. Puis là, au moment, il y a un hippopotame, donc lui qui est assis et qui pleure, il se dit la forêt brûle, et là, il voit un colibri qui passe, il fait Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu, tu fais des allers-retours comme ça quelque chose comme ça Et là, le colibri lui répondit Je fais des allers-retours, je vais piocher, on va dire, l'eau dans la rivière avec mon bec, et je vais déverser donc, sur, sur le feu. Donc, vous imaginez ce que ça peut, enfin, quelles conséquences ça peut avoir. Et c'est pour ça que l'hippopotame, justement, lui répondit Mais ça ne sert à rien ton action. Le colibri, lui, lui répondit, au moins moi, j'essaie de changer les choses. Donc justement, euh, essayons de s'en changer les choses. Et justement, ce sont nous, étudiants, donc nouvelle génération, qui pouvons apporter une solution au problème. Et surtout, dépêchons-nous, car ça chauffe. Merci. Il y a des questions calculer si par exemple d'un jour à lendemain toute France met en œuvre tous vos petits conseils là, on pourrait dire ça, est-ce qu'ils vont atteindre la, le quota, la réduction de votre euh, En fait ça, ça peut aider mais il faut surtout changer on va dire, enfin, forcément ça passe par les, les petits gestes de chacun mais après c'est au niveau, euh, comment dire par exemple pour alimenter les avions il faudra trouver par exemple d'autres ressources, c'est surtout ça en fait aussi qui va jouer. Donc c'est à l'échelle, on va dire, individuelle, on peut, ça, ça va nous aider à atteindre le facteur 4, mais ce n'est pas suffisant. Il 
faut, euh, faut que ça soit fait sur, vraiment à une échelle bien plus globale. Mais oui, après, ça peut s'aider. Euh, oui, et puis peut-être que si euh, chaque Français fait ça, on va peut-être, euh, à l'échelle de la France, arriver euh, au scénario Négawatt qui a été euh, dit précédemment, donc euh, moins de pétrole et plus d'énergie renouvelable. Oui. Moi, je vais commencer par sur la manière comment on parle de gouvernance euh, et euh, on peut faire changer les choses pour euh, baisser euh, les émissions de CO2. Alors, pas au niveau des États, mais aussi, alors, je suis d'accord que chacun fait un effort, euh, mais les plus, les, les plus gros gaspillages euh, en termes d'émissions de, de CO2, euh, c'est pas euh, vous et moi qui, qui prenons une voiture alors qu'on va prendre le métro. C'est les grandes entreprises ou c'est les, enfin, les grandes industries qui polluent beaucoup et qui euh, s'arrangent des restrictions euh, réglementaires pour euh, aller dans des pays où les réglementations environnementales sont moins importantes. Ou euh, les entreprises, même dans, dans nos pays où il y a des réglementations européennes, s'arrangent soit pour payer les, les, les sanctions, enfin, tu as les, les amendes. Donc, je suis d'accord que chaque chaque chef, mais les efforts ils sont aussi à faire euh, autre part que, que de nous faire entre guillemets, pardonnez-moi, mais de nous faire culpabiliser de ne euh, pas le matin de prendre sa voiture plutôt que. Euh, ouais. Ouais, je... Mais après moi je répondrais que c'est quelque chose que, que nous maintenant on peut changer en fait, euh, que à notre échelle euh, d'étudiants maintenant. Euh, si euh, on devient euh, directeur d'une grande entreprise, bah, le, le directeur d'avant, d'accord, euh, il aura pris son avion pour faire l'aller-retour Singapour. Peut-être que nous, après, on pourra y réfléchir et faire nous-mêmes ces réflexions-là et ensuite les transmettre euh, aux autres entreprises, à faire d'autres choses. C'est un peu plus difficile à impliquer à des personnes qui ont toujours fait comme ça que nous, à réfléchir et à se dire on sait, on a des petites idées on peut ensuite le développer. Et après, pour répondre toujours à votre question, c'est sûr que c'est surtout donc, une volonté, comme vous dites très bien, à grande échelle. Et après, le problème, c'est toujours ça, c'est que l'énergie qu'on utilise actuellement, pourquoi on l'utilise Parce qu'elle est simple et que ça coûte moins cher. Enfin, du moins, ça coûte moins cher parce que les autres ne sont pas encore assez développés. Donc, surtout par rapport à ça, et euh, donc pour, euh, pour lutter, on va dire, contre ça, donc soit il y a, par exemple, une volonté politique, comme on a encore redit de nombreuses fois, donc, par exemple, d'investir, notamment, dans les énergies non renouvelables, ça peut être une source, hein, on peut pas... Enfin, ça, peut être, ça peut être une solution. Mais après, oui, au niveau, au niveau des entreprises, c'est que souvent, il n'y a pas assez de sanctions ou ils détournent les lois. Donc, c'est surtout une volonté, une volonté politique. Je viens intervenir parce que je ne peux pas partager votre, votre point de vue. Et je viens vous revenir sur la diapo de la répartition des émissions entre les secteurs. Parce que justement, c'est assez... Attention, hein, c'est... Euh... C'est effectivement le discours qu'on entend régulièrement, et en particulier de sa part de chaque individu, hein, c'est pas seulement les étudiants, mais revenez sur, non, 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 sur la, part des énerg... la part des émissions. Les, donc, euh, les émissions d'industrie, c'est tout à l'heure 18 plus 13. Donc, c'est l'industrie et l'énergie. C'est 31%. D'accord L'industrie, les émissions d'industrie représentent 31% des émissions globales mondiales. C'est pareil au niveau de la France, c'est le moins de la France, c'est 25%. D'accord Donc l'industrie ne connaît que 25%. Les, regardez les gros pourcentages, les très gros pourcentages. Alors pour la France, ce n'est pas exactement la même situation, mais justement, en France, l'agriculture prend moins de part et c'est le résidentiel et le tertiaire plus de transport qui prennent le plus. Qui est là-dedans Résidentiel tertiaire, c'est nous, c'est nous tous. Transport, c'est moitié transport commercial, donc marchandises, et moitié transport individuel, hein, pour faire très clair. D'accord Donc on est, euh, je veux dire, avec nos, en France, hein, on est à, à plus de 40%, 50%, nous, individus, responsables des génocides. D'accord donc il ne faut surtout pas se dire que c'est avant tout les industries qu'il faut, euh, qu faut sanctionner. Les industries ont fait déjà énormément. De toute façon, je n'ai pas... Non, non, mais, re, mais regardez, euh, les, re, regardez leur, 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 leur efficacité énergétique. Je veux dire, ils, ont, ils ont fait des efforts. Bien entendu, ils ont encore plein à faire. D'accord. Hein. Mais je veux dire, il y a, y a un potentiel, il y a un, ce qu'on appelle un gisement, c'est-à-dire le potentiel de, de, vraiment de diminution du gaspillage dans les transports individuels d'un côté et dans le résidentiel tercé de l'autre, qui sont énormes. Le problème, c'est que c'est des millions et des milliards de petites puces hein, qui ont euh, ces efforts à faire et qui sont beaucoup plus difficiles à mobiliser que quelques, euh, en comparaison des nombres, hein, quelques industries, hein, enfin, quelques entreprises. C'est là la difficulté politique d'arriver à faire agir tous ces, 
consommateurs que nous sommes, hein, consommateurs de chauffage, hein, de chauffage avant tout, enfin résidence et tertiaire, c'est chauffage qui compte énormément, hein. chauffage et consommation d'électricité, c'est le chauffage avant tout. Et, et, et de transport individuel, hein. il est là, il est là, enfin, ils sont, euh, je dirais, les gisements, ils sont là à l'heure actuelle, ils sont beaucoup plus là que dans l'industrie. Il faut vraiment garder ça en tête. Hein, euh, <rire> Et et vraiment, juste... euh, je, bien entendu que les industries vont faire aussi leur part, elles ont déjà fait beaucoup, elles continuent, euh, mais il ne faut surtout pas se démonter de soi-même, au contraire. Juste par rapport à l'industrie, il ne faut pas oublier que l'industrie, si elle produit, c'est pour satisfaire nos besoins. Donc quelque part, c'est aussi nous qui polluons à travers l'industrie. Voilà. <rire> Ça passe, ça passe aussi donc, par l'industrie, ce que vous dites par exemple le droit d'acheter à polluer donc, dans différents pays, donc des, des choses comme ça, tout à fait. Mais le problème, c'est que ça se, fait, donc, sûrement, enfin, ça se fait à plusieurs échelles. Ça se fait bien entendu au niveau des industries, mais ça se fait aussi et surtout au niveau euh, de chacun de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, je pense que les, les deux sont liés. Les deux sont liés et après, c'est sûr qu'il faudrait sûrement une volonté politique commune, aussi bien pour les changements donc, de, de tout le monde, que pour euh, davantage de réglementation pour, pour les grands pour les grands groupes, voire, euh, voire les pays. Mais surtout qu'ils sont enfin s'ils n'ont pas envie de s'y soumettre et s'y soumettront pas, comme vous, là pour le montrer avec les industries qui payent leur pollution, bah, le problème c'est que euh, des grands pays euh, qui, euh, qui dominent le monde, bah, c'est pas euh, comme un petit enfant, où, malheureusement, euh, s'il a fait une bêtise en plus en trop, on peut mal punir. On n'a pas encore euh, le pouvoir de faire ça. Donc euh, je ne sais pas si euh, un jour on trouvera les solutions pour euh, permettre à ce qu'ils payent ce qu'ils font, mais euh, de, de, ils ne savent pas ce qui les intéresse en fait. Ils n'ont pas, pas un intérêt euh, personnel à ce que euh, 
le monde, l'environnement aille mieux pour eux. Voilà, même ressort. On va répondre rapidement à la question. Oui, j'aimerais juste faire une petite remarque. Ce que je trouve intéressant, c'est que, déjà d'une, je peux commencer par dire, je suis d'accord que c'est bien de présenter ce que chacun peut faire volontairement. Mais de présenter ça sans présenter aussi d'autre côté euh, du problème, qu'à mon avis, c'est le fait que le coût aujourd'hui de ces genres d'énergie, ce n'est pas le coût réel en fait. C'est combien euh, on dépense pour cela, ce n'est pas le coût réel. Il y a des coûts environnementaux, il y a des coûts sociaux qui ne sont pas intégrés dans le prix du pétrole. Dans l'Afrique, on voit bien les coûts sociaux, mais peut-être que les pays développés fichent un peu tant qu'ils peuvent acheter pas cher. Et tant qu'il y a ça, c'est qu'à travers la volonté politique de se faire. Et oui, mademoiselle, je ne suis pas d'accord avec vous, tu ne peux pas attendre du total qui te dise, ah oui, ben en fait, je ne parle pas de l'industrie qui l'utilise pour produire ces... Voilà, mais les industries qui le met justement à euh, mettre à la disposition des consommateurs et tout. Par exemple, une politique fiscale adéquate, qu'on sait super bien que ce qu'ils vont vendre, les produits pétroliers, ce n'est pas pour aider l'environnement, c'est plutôt au contraire, ben laisser justement ces genres de secteurs économiques à supporter les coûts environnementaux qui viennent avec, pas les comptes contribuables, ça pourrait nous aider à atteindre un coût plus réel. Et à ce moment-là, je pense que ce serait plus euh, raisonnable à attendre des Français quand le, prendre la voiture, ça va coûter trois fois plus cher, puisque le coût de euh, l'essence, ça va être le coût réel. Je pense qu'on voit... Il y a une partie qui vient volontairement parce qu'on a conscience de l'environnement. Il y a une autre partie que je trouve que sans traduire ça dans le coût réel de de l'énergie, ça ne va pas arriver. Et celui-ci, on n'a pas parlé de ça, de tout réel de l'énergie. D'accord, ça on pourra aussi faire, faire remonter ces normes. Non, tout à fait. Mais après, oui, c'est sûr qu'au niveau des externalités, c'est assez difficile de, de les quantifier. Et c'est vrai que le, le coût du pétrole ne représente pas, on va dire, les, les effets que, que cela engendre. Là, c'est sûr, mais après, si vous voulez, par exemple, vraiment le but de cette conférence, c'est de l'exposer, euh, on va dire, à tout le monde et de trouver les solutions que chacun peut faire, peut faire chez soi. Oui, mais pardon pour vous dire, enfin, ça c'est euh, la même chose, que je comprends vos points de vue et je suis d'accord que ça doit, on doit présenter, mais je trouve qu'il y a une euh, enfin, erreur de conscience là. De l'autre côté, c'est tout à fait important parce que c'est euh, chacun des citoyens qui, si on est conscient de ça, on va regarder cela aussi quand on prend nos décisions qui directement ou indirectement en fait, euh, vont affecter ce genre de décisions politiques. Et si, euh, comme le recyclage, c'est très bien, je suis d'accord pour recycler en même temps. Euh, c'est pas comme ça qu'on va sauver la nature, franchement. Si chacun de nous recycle, ça, c'est pas assez. Ce qu'il faut faire, c'est forcer les corporations d'intégrer cela dans le coût de leurs produits. Et cela va engendrer aussi des autres conséquences. Euh... Enfin, ils sont. Non, non, mais, les gens par rapport à ça, c'est fait à moitié à tout le travail. Non, mais du coup, euh, ce que vous dites, c'est vrai parce que là, on a vu que le prix du pétrole a augmenté. Euh, depuis qu'il a augmenté, on n'a jamais vu autant de personnes réfléchir à savoir s'ils allaient prendre leur voiture ou s'ils allaient aller à pied euh, à l'arrêt de car qui est à côté de chez eux. Donc oui, je suis d'accord que si on continue à avoir un prix réel des choses, en, en les imposant ou en les mettant à leur juste valeur, les personnes vont plus réfléchir à ce qui, euh, aux options euh, vertes, euh, non polluantes qui, qui s'imposent à eux. Et après, tout à fait, donc, par rapport à votre remarque, on va faire remonter euh, donc, votre analyse qui est tout à fait, tout à fait justifiée et qui mérite amplement cette place-là. Et peut-être donc éventuellement pour, euh, pour l'année prochaine, réintégrer ça dans les diapositives et sensibiliser les gens. Donc en espérant vous revoir l'an prochain pour voir euh, quelque chose qui va changer. Euh, donc là, il y avait une question, oui. Moi, je voulais juste ajouter un peu un portrait vachement noir de l'environnement par rapport à l'énergie et à la pollution. Ce qui est vrai, hein, ce qui est, est noir, c'est qu'il faut changer. Mais on ne parle pas justement assez de des entreprises, comme vous avez dit, euh, qui ne font pas assez. Mais on ne parle pas d'une arme ISO 14000, enfin si je ne me trompe pas, je ne suis pas un spécialiste, qui quand même se développe un, au fur et à mesure, qui sensibilise les entreprises. Après, il y a aussi toutes les entreprises de Schneider qui investissent des milliards dans les conceptions. Parce qu'ils savent que c'est l'avenir et du coup ils veulent partir là-dedans. Il y a pas mal de choses qui sont comme ça, même sur le quartier de la Caserne de Bonne, par exemple, qui sont commerciales du coup. C'est pas de l'industrie, mais c'est du commerce. On part aussi sur des développements environnementaux comme ça qui, qui touchent le monde au final. Et je pense qu'il ne faut pas négliger qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place et qu'on arrive à, à faire au final. Il faut continuer en fait sur la lancée, améliorer, mais après, il ne faut pas être trop pessimiste, je pense. Oui.
pourquoi pas dire qu'on n'a encore, encore rien fait pour faire ce défi. Je suis d'accord que si chacun de nous fait un, fait un geste, ça peut aider. Comme on l'a dit, on peut passer à plus de 50% de réduction. Donc, enfin, ça va pas. Mais je crois qu'il y, y a aussi une, une grosse partie dont on n'a pas trop parlé. C'est la partie positive, mais pas au niveau d'un pays, de la politique, on va dire, de la guerre, Mais c'est la politique dans le sens international, donc géopolitique. Est-ce que, parce que c'est une grosse partie, on peut parler de ça, parce qu'à chaque fois on dit OK, on fait un geste. Si un pays prend une politique euh, voilà, plus euh, verte, ça va aider. Mais est-ce que. Euh, est -ce, là, dans le prochain, je parlerai juste de. Pas plus, mais est-ce qu'on peut peut-être évoquer le fait que. Bon, en France, c'est très mal vu. Peut-être peut qu'ils ont raison de voir les Français, mais le lobbying des grands groupes euh, pétroliers, par exemple, ou des pays producteurs, donc les pays de l'OPEP notamment, ou même des États-Unis, qui sont des, des, comme on a vu, des consommateurs. Euh, euh, voilà, important d'énergie, de, de, euh, enfin, du pétrole, tout ça. Est-ce que, on veut dire, les écologistes, par exemple, ils n'ont pas, ils ont pas une, une, une pression assez forte, ce qui est dommage d'ailleurs, une pression assez importante pour faire un peu, euh, on dire, euh, voilà, peser sur la balance euh, face, face au, au gros lobby pétrolier ou des pays producteurs et grands consommateurs comme les États-Unis c'est aussi peut-être pour des raisons stratégiques, parce qu'il y a des pays comme les états unis et l'Arabie Saoudite qui ont des accords, tout ça. Après, euh, non, non, oui, après tout à fait, sauf qu'après on partira aussi dans une conférence quand même bien plus... On va dire qu'il va vraiment dans les choses, notamment dans la politique, donc c'est quand même beaucoup plus soutenu. Là, l'idée, en fait, c'est vraiment de faire une présentation très générale. Mais après, c'est tout à fait justifié, donc Mademoiselle disait aussi tout à l'heure, euh, notamment par exemple via, via les différentes politiques, les conséquences que ça peut avoir aussi bien au niveau des externalités et tout ça, donc, comme vous disiez au niveau des lobbies. Et euh, donc justement par rapport à ça, euh, après voilà, nous ce qu'on peut faire actuellement par exemple pour améliorer ça, pour euh, on va dire, en parler de, à un autre moment par exemple lors des conférences, c'est de faire remonter ça on va dire aux personnes qui ont conçu ces diapositives, de leur dire que voilà, on a eu des questions sur ça, il y a des gens qui sont intéressés par ça, pourquoi on n'inclurait pas ça à l'intérieur. Voilà. Après ça, j'insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment une vision, on va dire, très, très générale. Ça ne va pas en profondeur. Il y a encore beaucoup de questions à poser. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que sinon, à ce moment-là, oui, on pourrait prendre quelques heures et, et en parler, c'est sûr. Mais en tout cas, on fera, on fera remonter vos bombes pour l'améliorer, notamment l'année prochaine. Alors moi, j'aimerais juste revenir sur ce que tu disais par rapport au prix réel des choses tout à l'heure. Oui, on peut, faire, on peut faire du prix réel. Si on te met ta facture d'électricité au prix réel de ce qu'investit EDF, notamment en termes d'énergie renouvelable, ta facture d'électricité sera multipliée par 4 ou 5. Parce qu'une éolienne, ça coûte extrêmement cher. Des panneaux photovoltaïques, c'est Mais Oui, mais tu compares ça maintenant, aujourd'hui, par rapport à combien ça coûte les autres sources. Mais les autres sources n'ont pas intégré le vrai enfin, le coût, pour moi. Ça se traduit économiquement. Comment tu assumes derrière avec l'argent tous les transports Après, il faut, de ton il faut arriver à évaluer aussi économiquement ces coûts-là. Ce qui n'est pas forcément facile. Le fait que comment facile, comment, comment, que comment tu, tu vas arriver à évaluer, par exemple, le coût euh, d'un hectare d'arbre, tous les, tous les coûts euh, liés à un hectare d'arbre que tu auras coupé pour mettre un puits de pétrole, par exemple, en termes euh, de, de recyclage de carbone, en termes euh, de l'environnement local par rapport à la population, etc. C'est très très dur à chiffrer. Mais par contre, effectivement, si tu veux faire du courriel, il n'y a pas de problème. Mais sur l'électricité générée en renouvelable, par exemple, c'est des coûts, euh, rien que d'installation de base, qui sont énormes. Et après, comment tu chiffres, par exemple, la, la perte potentielle euh, de touristes qui vont être liés au fait que tu as un champ d'éoliennes dans le champ à côté C'est très dur à chiffrer. Et les centrales nucléaires, c'est bien pire. Tu peux permettre quand même d'entrer dans le débat, là, c'est-à-dire centrales nucléaires, justement, le, le problème du coût complet du kilomètre nucléaire, c'est de voir derrière aussi, au niveau des de, déchets, est-ce que le coût euh, donc, euh, de l'externalité sur les déchets est pris en compte Oui, mais d'accord, il est dur à faire, et alors aujourd'hui, ça se fait quoi on considère que c'est juste que c'est, comment dire, on ne peut pas l'estimer. Après, on met un zéro mathématiquement, ça se traduit par un zéro. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, euh, l'essence reste moins chère que des, un truc moins dangereux pour l'environnement, puisque c'est dur à estimer. 
Les externalités, en tout cas, sur, le, sur certains polluants, euh, sont tout à fait euh, déjà estimées par les modèles. Hein. Je dire, la taxe carbone dont, euh, dont vous parlez implicitement, euh, elle a été évaluée donc, euh, dans, dans un rapport qui a fait date hein, par rapport à, à ce qui était demandé en particulier à la commission de euh, Il avait été estimé qu'elle devait être à peu près à 30 dollars la tonne, 30 euros la tonne. Euh, juste en 2030 pour ensuite euh, croître vers 100 euros la tonne qui est à peu près hein, le, le coût que représente justement cette, cette externalité. Il est, je sais, enfin, sur les polluants les plus, les plus classiques, les, les, les estimations économiques existent. Elles existent. Après, effectivement, ça reprend un certain nombre de pourcentages énormes, hein, vous avez tout à fait raison, un certain nombre de pourcentages énormes du, euh, bah, du, du litre d'essence, enfin, du coût du litre d'essence. Euh, à ce si vous voulez bien, on va continuer donc le débat, le débat pardon, à l'extérieur où justement il y a un buffet qui vous attend, vous pouvez donc manger. Merci d'être venu. Merci. Merci.